আসসালামু আলাইকুম আজ নিউজ থাকছে অপবিশ্বাসের উপর বাবা মায়ের ধর্ম অনুযায়ী আমি হিন্দু পরিবারে বড় হয়েছি বিয়ে সূত্রে আমি একজন মুসলমান বিয়ের পরে কয়েক বছর কোরবানির সময় শ্বশুরবাড়ি থাকার সুযোগ হয়নি তবে বিয়ে চার বছর পর থেকে রোজার ঈদ ও কোরবানির ঈদ আমি শ্বশুরবাড়ি কাটিয়েছি একটা সময় মনে আছে আমার শ্বশুর শাশুড়ি হজে গিয়েছিলেন তখন পরিবারের সব কাজ আমার সামলাতে হয়েছে কোরবানির আগের দিন মাঝরাতে ঘুম থেকে উঠে পোলাও সহ অন্যান্য রান্না সেরে ফেলেছি কারণ সকাল আটটার মধ্যে আমাদের কোরবানি দেওয়া হয়ে যেত কোরবানি হয়ে গেলে দশ কেজি মাংস আগেই বাসায় নিয়ে আসা হতো মাংস আমি নিজ হাতে রান্না করেছি আমাদের খাসিও কোরবানি করা হতো পাঁচ থেকে সাত কেজি খাসির মাংস বাসায় নিয়ে আসত এই সুযোগে বলে রাখি খাসির মাংস আমি খুব ভালো রান্না করতে পারি রেসিপি মোটামুটি এরকম মাংস ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে চর্বি তেলগুলো আলাদা করে রাখতে হবে আমি মাংসে চর্বি রাখি না এরপর যাই ফল যাই ট্রি আদা বাটা জিরা বাটা রসুন বাটা মশলাগুলো ভিজিয়ে নিয়ে একটা পেস্ট বানাই এটাতে টক দুই দিই কিন্তু হোয়াইট কালার খাসির মাংস রান্না করতে মরিচের গুঁড়া ব্যবহার করি হলুদের গুঁড়া ব্যবহার করি না এতে যে কালার আসে আমার কাছে ভালো লাগে আর এটা সাকিবও পছন্দ করত তবে রান্না করতে গিয়ে আমারও ভুল হয়েছে প্রথম দিকে আমি তেমন রান্না করতে পারতাম না আমার মনে আছে একবার খিচুড়ি রান্না করতে গিয়ে দেখা গেল সিদ্ধ হয়নি এমন ভুল কিছুদিন হয়েছে এরপর আমার রান্না এতটাই ভালো হয়েছে যে শ্বশুরবাড়ির সবাই রান্না পছন্দ করত এভাবে একসময় আমি পাকা রাঁধুনি হয়ে উঠি এখন আমার রান্না খাওয়া নতুন মুখ এসে গেছে আমার ছেলে আমি চাইবো আমার ছেলেকে সব ধরনের খাবার নিজে রান্না করে খাওয়াতে বাইরের খাবার ওকে বেশি খাওয়াবো না এবারে ঈদের পর দিন ঢাকা ফিরব এবার আমি তিনটা খাসি কোরবানি করেছি আজ এ পর্যন্তই আল্লাহ হাফেজ